buenas noches señoras y señores, su amigo Freddy de la O y estamos nuevamente con las prácticas que realiza la escuela Campus Costa Grande, Universidad Autónoma de Guerrero, donde esta vez les va a tocar a todos los alumnos de producción sustentables y recursos maderables y no maderables y algunos alumnos de sistemas ambientales a realizar abono orgánico y ahorita vamos a investigar cómo se realiza este importante producto. Pues uno de los principales materiales que, primero que cabe mencionar que uno de los principales materiales que debe contener una composta para su mejor utilización serían los lo que son desechos eh, vegetales, en su gran caso hojas secas, este, desechos de cosechas, lo que puede ser desperdicio de chapón, este, corteza de los árboles. Este es el principal producto que, que debe de llevar una composta de un 50 a un 60% de su totalidad. Posteriormente este, se encuentran lo que es este, este, abonos de vacas, lo que se le conoce como paja de vaca, o sea, el excremento de tal, pero ya, ya seco, no se debe utilizar en fresco porque esto obtendría un mal olor en nuestra composta. Otro de los materiales utilizados fueron, este, por ejemplo, la sangre, la harina de sangre, que es la harina de sangre de, de animal, que debe ser utilizada seca también, obviamente, por su mal olor. Eh, otro de los materiales que estamos utilizando aquí son desperdicios de, de abasto público, desperdicios de mercado, desperdicios de, de nuestras propias casas, de nuestros propios hogares, para que así tener una gran variedad, una gran variedad en nuestra composta. Entre más variable sea nuestra composta, eh, mayor rendimiento tendrá, mayor número de nutrientes y mayor número de, ahora sí que de, de todo lo que podemos utilizar para que nuestros productos crezcan fuertes, ¿no? Otro material, por ejemplo, puede ser el, el, el hueso, hueso puede ser triturado, pero antes de esto debe pasar por un proceso de fogata para quemarle cualquier tipo de mi, microbios o bacterias que él contenga. Pero todo esto, entre más triturado sea, mejor, mejor será nuestro compostaje y mayor tiempo de descomposición tendrá, será más rápido y veremos los re resultados a más corto plazo. Nos encontramos con el profesor de la institución, profesor háblenos acerca de esta composta que están realizando los alumnos. Sí, claro, mira, eh, estamos a, a través de, de los alumnos de las tres carreras eh, haciendo una, una composta eh, de los elementos orgánicos que se encuentran dentro del municipio de Tecpan, ¿sí? aprovechando con esto y haciendo gestión de los mismos para el aprovechamiento y reutilización en la siembra como abono o como tipo de fertilizante. Profesor, ¿qué tan porcentaje de verdad o resulta cierto esto? ¿Ya está comprobado? Eh, sí, la, existen unas relaciones de carbón y nitrógeno que se tienen que utilizar en la, en la elaboración del, de la composta en cuestión de los elementos orgánicos que se están ocupando. Eh, dependiendo de la relación que tiene carbono o nitrógeno, es eh, el enriquecimiento del, del producto final. ¿En cuánto tiempo se habrá reflejado este, esta composta, este abono, se le puede llamar así? ¿Y cómo se vería si sirve o no? Mira, eh, aproximadamente depende de las condiciones. Uno de los factores es eh, el, el proceso que, que se va a realizar. Es un proceso aeróbico a, a través del aire. Existe un proceso que es anaeróbico, que es a través de biodigestores. En este caso lo que estamos implementando solamente es el proceso aeróbico, que sería eh, con interrelación eh, del aire. Eh, más o menos eh, se ve el resultado de tres de tres, cuatro, cinco, seis meses, dependiendo eh, la técnica que sea aplicada. ¿sí? Y los cuidados eh, también, me imagino. ¿no? Así es, los cuidados. Uno de ellos es eh, el, la elevación de la temperatura. Eh, para elevar la temperatura y hacer que la descomposición de los, de los microorganismos empiecen a interactuar, lo que se hace es poner una capa de plástico. ¿sí? Así incrementamos la elevación de la temperatura y el proceso se aumenta. Eh, también otro de los factores es el material que ocupemos. Si es un material fresco, si es un material seco, entonces aproximadamente de tres a seis meses va a ser el, vamos a tener el resultado. Y bueno, creo que ya está comprobado uno eh, la comercialización del abono mismo, como empresas que ya están aprovechando los, los residuos urbanos en cuestión de o residuos orgánicos. Eh, hay empresas que se dedican a la, a la comercialización de este tipo de, de material que es la composta. Se ha aprovechado bastante en, en cuestión de agricultura. Que sus cosechas tengan mejor, este, mejor, mejor producción y aprovechamiento mediante una composta que pueden elaborar ellos mismos de los mismos residuos de, de la cosecha. 
Muy bien, profesor, muchas gracias. Bueno, chavos y chavas, pues esta es una muestra más de desarrollo sustentable. No utilizar tantos químicos en la tierra que solamente pueden perjudicar el suelo. Hay que reciclarlo, el abono como hojas secas, acerrín, eh, pasto, excremento de vaca, todo eso que están utilizando estos jóvenes de desarrollo sustentable en el campus para ver en unos cuatro meses, como dijo el profesor, un buen resultado y, y ahora sí, a las cosechas crezcan mejores. Soy su amigo Freddy de la O para todos ustedes.